ప్రాంతం నుంచి ఎన్నికైనటువంటి లోక్సభ రాజ్యసభ సభ్యుల యొక్క సమావేశము సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో జిఎం యాదవ్ గారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నేను నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ నేను ఐదు సార్లు మెదక్ సిద్దిపేట పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ నుండి నేను అక్కడ ఎన్నికైనటువంటి చరిత్ర ఉన్నది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీకు చెప్పేది ఏంటంటే గద్వాల్ టు మాచర్ల ఈ గద్వాల్ టు మాచర్ల దిస్ ఈజ్ ఎ న్యూ రైల్వే లైన్ డిస్టెన్స్ నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటరు ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ తొమ్మిది వందల ఇరవై క్రోడ్స్ క్రోడ్స్ అనమాట దీని ఎంత కూడా ఎస్టిమేట్ అయి ఇది వనపర్తి నాగర్ కర్నూల్ కల్వకూర్తి అండ్ హెచ్ఎంపేట్ తర్వాత కొంత పోషన్ నల్గొండ డిస్టిక్ కూడా ఇది కవర్ అవుతా ఉన్నది దీనికి ఈ ప్రాంతములో ఇది చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం దెర్ ఇస్ నో ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలు లేవు పాలమూరు అనేటువంటిది కూడా బహుశా మీరు విన్నారు ఇక్కడ ఈ వర్షాలు పరిశ్రమలు లేవు కనుక బ్రతుకుదురు గురించి వారు మహారాష్ట అక్కడ అన్ని ప్రాంతాలు పోతా ఉంటారు అందుకే దీనికి కొత్తగా రైలు మార్గం వస్తే అక్కడ పరిశ్రమలు వస్తాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానికాని కూడా కొంత బ్రతుకు దేరుగా దొరుకుతుందని కూడా ఉద్దేశంతో ఇది ఎస్టిమేట్ చేయడం జరిగింది ప్లానింగ్ కమిషను రైల్వే బోర్డు ఇదంతా కూడా క్లియర్ చేయడం జరిగింది దీన్ని జాయింట్ వెంచర్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాయింట్ వెంచర్ కింద ఇది ఖర్చు చేయడం జరుగుతూ ఉంటారు దీన్ని పూర్తిగా క్లియర్ చేయడానికి పూర్తిగా క్లియర్ అయింది ఈ ఫైల్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్దలు చంద్రశేఖరరావు గారి దగ్గరికి కూడా పోయిన తర్వాత అక్కడ కొద్ది రోజులు ఉన్నాయి నేను నా ప్రాంతం నుండి ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్యేస్ డికే అరుణ డాక్టర్ జి చెన్నారెడ్డి తర్వాత సంపత్ తర్వాత వంశీ చంద్రారెడ్డి ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకెళ్లి సార్ను కలవడం జరిగింది సార్ ఈ ప్రాంతము చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతం మీకు తెలుసు ఇది తప్పనిసరిగా క్లియర్ కావాలి అయితే ఇది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అయింది ఉగాది నాడు మేము వీళ్ళందరినీ కూడా సమిష్టిగా శాసన సభ్యులను తీసుకెళ్లి ఇది ఈ ప్రాంతము బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఇది ఒక నాగర్ కర్నూల్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ కనుక ఇది తప్పనిసరిగా అంటే ఓకే అని చెప్పాడు తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీతో కూడా నేను మాట్లాడడం జరిగి ఇప్పుడు జీఎంతో చెప్పాను మీరు తప్పనిసరిగా సీఎం గారి దగ్గర టైం తీసుకోండి ఇది తప్పనిసరిగా కావాలని చెప్పాను తర్వాత ఎక్సిలేటర్స్ ఎక్సిలేటర్స్ మన తెలంగాణ మన రాజధానిలో మూడు ఉన్నాయి స్టేషన్ ఒకటి సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ రెండవది నాంపల్లి థర్డ్ కాచిగూడ తర్వాత ఎవరైతే చాలా మట్టుకు సీనియర్ సిటిజన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫారం నుండి ఇంకో ప్లాట్ఫారం పోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కనుక చేయమని చెప్పాను నాకు తెలిసిన మట్టుకు సికింద్రాబాద్లో కొన్ని ఎక్సిలేటర్స్ ఉన్నాయి కాచిగూడలో ఉన్నాయి కానీ నాంపల్లి స్టేషన్లో మాత్రము అక్కడ లేదు ఇది తప్పనిసరిగా యాత్రికులకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కనుక ఇది చేయాలి అని కూడా చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మౌలాలి ట్రైన్స్ ఇది నేను రాజ్యసభలో ఉన్నప్పుడు ఇది రేజ్ చేయడం జరిగింది రాయడం కూడా జరిగింది ప్యాసింజర్స్ ఏంటంటే ఈసీఎల్ కుషాయి కూడా మౌలాలి నాచారం ఉప్పల్ అండ్ గట్కేశర్ ఈ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారికి అంతా కూడా పోయే ట్రైన్స్ అన్ని కూడా డిపార్చర్ అరేవల్ ట్రైన్స్ అన్ని కూడా మౌలాలయంలో ఆపినట్టుంటే ఒక ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ ఏంటంటే తగ్గుతుంది ప్యాసింజర్కు తగ్గుతూ ఉంటుంది సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ కూడా కంజస్టెడ్గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో కొంత రద్దీ తగ్గుతుందని కూడా నేను ఇప్పుడు కాదు 
పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం రాజ్యసభలో ఉన్నప్పుడు రేజ్ చేశాము ఇప్పుడు కూడా దీనికి రాయడం జరుగుతుంది ఇది కావాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది తర్వాత కొన్ని బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ అని కూడా నోటిఫై చేశాం రామ్ బిలాస్ పాస్వాన్ వారు రైల్వే మంత్రి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు శాఖ మహాత్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒకటి ఏంటంటే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అంటే నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ ఆంధ్ర కాదు మొత్తము నేషనల్ లెవెల్లో భారతదేశంలో ఎక్కడెక్కడ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి దానికి ప్రత్యేకంగా ఒక నిధి పెట్టారు అక్కడి నుంచి ఖర్చు పెట్టాలని ఎందుకంటే సామాన్యంగా డబ్బులు ఉన్నాయి కదా కనుక నేను జీఎం చెప్పాను ఆఫీస్ కు ఐడెంటిఫైడ్ కరియే క్యూంకి రామ్ విలాస్ పాస్వాన్ జబ్ ఆప్కే రియల్ మంత్రి ఇచ్చే ఉస్ జమానే సపరేట్ ఫండ్ హే తెలంగాణ బహుత బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా హే అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆయన దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తా చెప్పాడు తర్వాత రాసుకుని రాసుకుని తర్వాత ట్రైన్ లో సఫర్ చేసినప్పుడు ప్రయాణం వెళ్ళినప్పుడు ఏదో హడావుడిగా నాస్త చేయకుండా టిఫిన్ చేయకుండా అతడు ట్రైన్ ట్రైన్ లో కూర్చోడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అక్కడ ఏదో క్యాంటీన్ ఉంటుంది ఒకటి ఆ క్యాంటీన్ లో ఏదో ఒకటి ఉంటే వాడు తీసుకుంటాడు కనుక రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ పరంగా కూడా అక్కడ ఫుడ్ క్యాంటీన్ లో సరైనటువంటి ఫుడ్స్ ఉన్నాయా లేదా దాన్ని మీరు ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి తర్వాత మినరల్ వాటర్ ఇది మినరల్ వాటర్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్ ఒక వాటర్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పొల్యూషన్ ఉంది డెబ్బై ఐదు శాతం పొల్యూషన్ ఉంటుంది దీన్ని చెకప్ చేయాలి రైల్వే వాళ్ళు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు దీన్ని కేర్ చేసుకుని తప్పనిసరిగా వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని సూత్రాన్ని మీరు కాపాడాలి తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్ ట్రైన్స్ అన్ని కూడా యాక్సిడెంట్స్ అవుతా ఉన్నాయి ఇక్కడ కాదు బీహార్ లో కానీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో కానీ తర్వాత మద్రాస్ లో కానీ హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు దీనికి బాధ్యత ట్రైన్ కదిలేటప్పుడు అన్ని అంగులు ఉన్నాయా లేదా సరైనటువంటి ఉన్నదా లేదా అనేటువంటి చూడరా దానికి ఏమైతారు మాది దానికి అంత కూడా కనుక ఇది మీది బాధ్యత ప్యాసింజర్స్ వారు మరి ట్రైన్ లో నడుస్తున్నప్పుడు ఇది రైల్వే డిపార్ట్మెంట్ బాధ్యత కనుక ఇది ఇది ఈ యాక్సిడెంట్ తగ్గించాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది అందుకే ఇది మాకు మా కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఇవన్నీ కాదు ముక్తసర్ సంక్షిప్తంగా బోర్ షార్ట్ గా నేను అంతే చెప్పడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో నార్త్ ఇండియా వీధాలతో నార్త్ ఇండియన్ ఈయన జైన్ జైన్ తర్వాత ఏంటంటే మార్వాడీస్ కూడా ఉన్నారు బీకానూరు తర్వాత అజ్మీర్ ట్రైన్ వీక్లీ టూ టైమ్స్ అన్న కూడా నడపాలని కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ ఇచ్చిన అది కూడా కాలేదు కనుక బీహార్ ఇక్కడ ఏంటంటే గుజరాత్ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఇక్కడ వ్యాపార రీతిగా పది లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ కనుక వాళ్ళు పెళ్లిళ్లకు పేరంటాలకు తర యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ కూడా పోయడానికి ప్రయాణం వాళ్ళు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు కనుక వాళ్ళకు కూడా ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి అందరు కూడా ప్లేన్ లో బోరు అందరు కూడా కార్ లో బోరు కనుక ఒక సామాన్య వ్యక్తి ఒక బీదవాడు ఏమి వసతు లేని వాడికి ఒకటే దిక్కు ట్రైన్ కనుక ఆ ట్రైన్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలని కూడా జీఎంకు చెప్పడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ